All right. See, in this chapter, beta, we are using few terms again and again. Every question, me, you will use the same terms. What are the terms? 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 And वो up देख रही है या down देख रही है That is a line of sight, imaginary line. ठीक है imaginary line. It's not that कि वो कोई line draw की होगी Figure में तो आप draw करते हो but not in visualizing में नहीं ठीक है Then angle of elevation and third is angle of depression. ठीक है depression के name से ही पता चलता है कि वो downwards होगा something and elevation से पता चलता है कि ये तो upward होगा ठीक है तो figure is in front of you. Suppose I am standing here. ठीक है दिस फिगर इज इन फ्रंट ऑफ यू विच इज शोइंग सम एंगल स्पेशली जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है उसमें एक एक वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ने वाला होता है द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द हाउस ठीक है ही इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप तो स्टैंडिंग इज फाइन उसकी पोजिशन तो ठीक है द थिंग इज कि उसका जो एंगल बनेगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम इट्स आई दैट्स वे वी कॉल इट लाइन ऑफ साइट ठीक है इफ स्टैंडिंग हेयर आई एम लुकिंग बिल्कुल स्ट्रेट आई एम लुकिंग एट दिस स्ट्रेट लाइन ठीक है दिस लाइन इज लाइन ऑफ साइट द मोमेंट आई विल लुक अपवर्ड ऊपर मेरे को देखना है तो आई विल सी अपवर्ड मेरी लाइन ऑफ साइट अभी ऐसे हो गई है पहले वो हॉरिजॉन्टल थी अभी वो अपवर्ड हो गई है तो ये जो लाइन बन रही है दिस जो एंगल जो बना है यहां से लेके वहां तक दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन एनी टाइम आई एम लुकिंग अपवर्ड This will be angle of elevation. You look to the sky or you look to the tree upward, जो आपकी height से ज्यादा है ठीक है मेरी जो height है वो horizontal line line of sight जो है वो horizontal आ रही है The moment I will look upward, it will show the angle of elevation. Okay, the thing it is uh, you can see the diagram here. Height of the boy. उसकी आंख की जो uh, यहां से जो उसका शुरू होगा height of the eye. यहां से हमारा triangle जो है वो शुरू होता है If I start the height from here, suppose मैं यहां पर एक line draw कर दू उसके feet के पास तो angle भी तो बड़ा हो जाएगा ना ठीक है तो angle जो है वो हमें कहां से दिया हुआ है From its uh, his eye. हमारा angle जो है वो यहां से start हो रहा है यहां से ये यह distance tree तक है and tree पे whatever I am seeing, whether a fruit or a bird, whatever, तो ये हमारा angle of elevation होगा क्योंकि मेरी height से बड़ा है मेरे को upward देख रही हूँ मेरा angle वहां पर बन रहा है something uh, you know uh, uh, taller taller to me fine so this angle will be angle of elevation right you need not worry about adjacent distance or this this is normal or horizontal distance you can say okay this is hori uh, horizontal and this is uh, uh, height which is always perpendicular height and distance ke chapter mein we talk about uh, perpendicular ha, right angle triangles always okay hypotenuse usme use hota hai perpendicular use hota hai aur base use hota hai नेक्स्ट इज आज एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन अगेन आई एम स्टैंडिंग हियर लुकिंग स्ट्रेट मैं थोड़ा सा ऐसे एंगल बनाऊंगी ताकि आपको पता चले आई एम लुकिंग स्ट्रेट बिल्कुल मेरी लाइन ऑफ साइट जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है ठीक है नी डोट वरी कि मैं ऐसे खड़ी या ऐसे खड़ी मेरी गर्दन पे डिपेंड करता है कि मेरी आई कहाँ पे है आई एम हॉरिजोंटली लुकिंग द मोमेंट आई विल सी डाउनवर्ड्स फ्लोर पे कुछ देखूंगी तो मेरा एंगल ऐसे हो जाएगा लाइन ऑफ साइट मेरी जो है वो चेंज हो गई है पहले स्टेट थी अभी नीचे हो गई है नीचे हो गई है तो आई एम लुकिंग डाउनवर्ड्स ऊपर से मैं नीचे देख रही हूं दिस लाइन ऑफ साइट हैज चेंज्ड फाइन सो दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन जब मैं ऊपर से नीचे देख रही हूं ठीक है एंड दिस एंगल विल बी शोन अब आप सोचोगे कि हमारा जो ट्राइंगल बनता है उसमें हम जनरली ऐसे ही यूज करते हैं कि चलो यहां पर हमने ट्राइंगल बनाया और उसकी हाइट ली और वट यहां से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं नॉट ऐसा वाला ट्राइंगल नहीं लेते हम जनरली दूसरे वाला ट्राइंगल ऐसे वाला ट्राइंगल लेते हैं यहां से लेके यहां तक ठीक है आई मस्ट ड्रॉ इट हेयर आई लेट यू नो जनरली हम कैसे लेते हैं ऐसे लेते हैं ना ट्राइंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन ठीक है अब ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहां पे जो बन रहा है मेरे को ऐसी ट्राइंगल लेना है ऐसे और ऐसे ठीक है यहां पे लेना है यू नो दिस इज 90 डिग्री ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर है 
और यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये जो अगर मेरे पास थर्टी डिग्री है तो यहाँ पे थर्टी डिग्री होगा दैट यू यू नो स्टार्टेड इन प्रीवियस क्लासेस कि हमारी ये टू लाइन ऑलवेज पैरल है दिस लाइन एंड दिस लाइन दे आर पैरल टू इच अदर तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो यहाँ पे दिया हुआ था आई कैन ऑटोमेटिकली टेक इट ऑन दिस साइड दिस टू आर पैरल लाइन दिस इज ट्रांसफर्सल आई कैन टेक दिस टू आर ऑल्टरनेट एंगल तो वो नीड नॉट एक्सप्लेन यू नीड नॉट एक्सप्लेन दिस जस्ट टेक इट एज इट इज थर्टी डिग्री उसको ले लो एंड दिस हाइट विल बी इक्वल टू दिस जो आपको फिगर ऑलरेडी दी हुई थी विच इज इक्वल टू आर क्यू डेट यू स्टार्ट परफॉर्मिंग द क्वेश्चन ठीक है आपको एंगल पता है बेस पता है अगर हाइट निकालनी है तो हाइट का फॉर्मूला लगाओगे टेन लगाना है या कॉट लगाना है वट एवर अगर बेस गिवन है और हाइट निकालनी है देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई एनी फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दैट दैट फॉर्मूला यू नो टेन थीटा कॉट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा उनमें से एक चीज दी होती है दूसरी निकालनी होती है जनरली इट हैपन्स लाइक दिस ओके एंड वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन में यूज होती है कि अगर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इफ यू हैव एंगल ऑफ एलिवेशन लाइक दिस Suppose हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन दो भी हो सकते हैं ना यहां से यहां भी हो सकता है इट इज लाइक दिस ऑल्सो दैट वन पर्सन इज स्टैंडिंग एंड वन पर्सन इज स्टैंडिंग बोथ ऑफ देम आर लुकिंग अपवर्ड तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक हमें फोर्टी फाइव डिग्री दिया हुआ है और दूसरा थर्टी डिग्री दिया हुआ है तो आपको ये चीज ध्यान में देनी है कि किसको हम फोर्टी फाइव लें और किसको थर्टी लें ठीक है इट इज नेवर गिवन इन द क्वेश्चन दे ओनली से एंगल ऑफ एलिवेशन टू बन रहे हैं फोर्टी फाइव एंड थर्टी डिग्री एंड ऑन द हॉरिजोंटल प्लेन तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन में से 45 फाइव कहां लेना है और 30 डिग्री कहां लेना है एनी बडी कैन टेल मी एनी बडी नोज दोनों में से कहां पर आएगा ए पॉइंट पे आएगा या बी पॉइंट पे आएगा ये टू एंगल I want to A B A B में confusion हो जाएगी If you do, uh, then you tell me. Otherwise, I'll tell you. Moving closer to the building, you can write it here. If there is any confusion, whenever we moving closer to the building, moving closer to the building. जैसे जैसे हम उसके पास जाएंगे, building. ट्री वट एवर जब उसके पास जाएंगे तो आपको पता है कि उसका जो एंगल होगा इंक्रीज हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन विल इंक्रीज क्यों तो 45 डिग्री हमारा यहाँ पे आएगा जितना जितना मैं क्लोजर वॉल की जितना पास 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 जाती जाऊंगी मेरे को और ऊपर 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 देखना पड़ेगा जैसे ही मैं थोड़ा सा दूर जाऊंगी I have to. I'm very comfortable. I need not move my neck. Me ko saamne dikh raha hai ki wo kya hai. Is it or not? Can you? Okay. From or or pass 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 wall ke jayenge. Me ko or gardan ko maake upper upper dekhna padega. Wo angle jo hai wo or badta jayega. To jo bigger angle hoga, that is closer to the building. So this 45 degree will come here and 30 degree will come here always. This प्रैक्टिकल सिचुएशन ओके इसमें कुछ लर्न करने वाली बात नहीं है तो यू शुड नो क्योंकि आगे क्वेश्चंस में हमारा यूज भी होता है ये लेट अस स्टार्ट विद मॉड्यूल थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं देन यू विल कम टू नो फ्रॉम देयर सिनेरियो की क्या 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 होता है क्वेश्चंस के अंदर इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन आल्सो जहां भी आप अपने फार्मूलास की लिस्ट लिखते हो बिकॉज़ यू आर इन 10th क्लास अपने नोट्स बनाते होगे प्लीज राइट डाउन सच थिंग्स कि मूविंग क्लोजर टू द बिल्डिंग shows the angle of elevation increases and moving uh, far off moving uh, angle of decrease decrease in short form me aapko pata hona chahiye this boy this little disturb module 1 height and distance first question we are going to do that means 
ट्री हैज टॉप एंड टचिंग द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ फिफ्टीन मीटर फ्रॉम द बॉटम the uh, the thing is each and every word is to be read very carefully top of a broken tree broken tree a tree is here theek hai jo broken part hai wo yahan se shuru hua top of a broken tree this has come here down yahan pe aa gaya hai so it has come downwards so aapka yahan pe ye angle jo hai wo banega but ड्रॉइंग इट अगेन See, this is right angle. Check it. Tree has broken from here. This is C. C E was the height of the tree. It broke down from here, and it the top of the tree here. It was tree. It touched the ground at A. Check it. This distance is given to me fifteen meters. by the broken and with the ground is 30 degree this angle is given to me 30 degree given to me broken part we have to find out length of the broken part broken part jo hai it is this much ye jo hai wo iske equal hoga this much jo upar tha b y wala niche gir ke kya ban gaya ab ban gaya सेम सेम थिंग बीई की जितनी हाइट थी उतनी ही ए बी की हाइट होगी आफ्टर ब्रेकिंग इट फेल डाउन एंड टचिंग द ग्राउंड एट पॉइंट ए राइट यू कैन सी वेरी वेल कि यहाँ पे जो है आपको निकालना है ब्रोकन टी की हाइट तो ब्रोकन टी इज दिस मच इट मीन्स वी हैव टू फाइंड ए बी फिफ्टीन सेंटीमीटर गिवन टू वी आर टॉकिंग अबाउट हाईपोटिन्यूज and base when we are talking about hypotenuse and base so we will use the formula accordingly as a tree jisme perpendicular nahi ho kyunki perpendicular ke bare mein baat hi nahi ho rahi hai perpendicular means this height ke bare mein we are not talking so we will not apply this formula theek hai to aapko jo lagana padega wo iske accordingly lagana padega jisme base aur uh, hypotenuse aapko use ho so we can apply very easily cos 30 is it B by H. I have written this. You can apply the value. Seen by I put this A B. Find out what is cos thirty. Who will tell me? Please ask. Asta, what is cos thirty? You have used these all values, beta, already. Yes, okay. Everybody agrees. आपने ये टेबल ऑलरेडी किया हुआ है बेटा टेबल ऑलरेडी किया हुआ है जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री वेन ओवर यू डू दिस चैप्टर दिस टेबल इज शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू क्योंकि ये वैल्यूज यूज होने वाली है आपकी और पूरा का पूरा टेबल नहीं बनाना सिर्फ साइन कॉस और टेन का बनाना है बाकी तो आप रिवर्स कर ही देते हो कॉस और टेन का इजी टू लर्न अगर आपके पता होगा कि वेरी इजी टू लर्न द वैल्यूज जीरो और वन यहाँ लगा दो और कॉस में वन और जीरो लगा दो ऑपोजिट और बीच वाली वैल्यूज तो आपको फिर थोड़ा सा लर्न करनी पड़ेंगी ठीक है दिस इज वन बाय टू वन बाय टू बाय टू सारी की सारी वैल्यूज रिवर्स हो जाती है साइन में यू राइट इन दिस डायरेक्शन कॉस में सारी की सारी वैल्यूज अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है वन रूट 
और ऊपर से वो जो आपकी वैल्यूज है की कॉस्टिटाइज बी बाई एच साइंथिटाइज दिस टेंथिटाइज दिस सिर्फ तीन लिख लो दैट सेट रफ में अपना कॉलम में लिख लो क्योंकि आपको यूज होनी है बार बार वो Even if you know it orally, even if uh, you have practiced a lot, अगर एग्जाम में सामने लिखा होता है इट इज यू कैन अवॉर्ड योर मिस्टेक आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन है एक अकॉर्डिंग एजोमेटिक का क्वेश्चन आ गया बीच में बीच में टिक्नोमेटिक आ गया फिर नेक्स्ट टाइम में लीनरी क्वेश्चन का आ गया क्वालिटी का आ गया तो आपका माइंड इज यू नो रोमिंग अराउंड इन ऑल द चैप्टर्स तो कुछ भी अपने जो मोटे मोटे फॉर्मूलाज होते हैं बहुत एवरी चैप्टर में जो प्रोमिनेंट कुछ फॉर्मूलाज होते हैं हर एक में यूज होना ही होना है जनरली उनको जल्दी से एक रफ कॉलम में लिख लिया करो अपनी राइटिंग में आपका क्वेश्चन जो होता है थोड़ा क्विकली भी हो जाता है और मिस्टेक भी नहीं होती है तो वॉट आंसर इज कमिंग चले आज यू फर्स्ट अगर रूट थ्री बाय टू है इसकी वैल्यू तो कितना आ रहा है इसको रूट थ्री बाय टू इज इक्वल टू फिफ्टीन बाय ए बी आपने कर लिया होगा ये अब तो प्लीज फाइंड आउट वट इज हाइपोटीन्यूज ए बी एनी बडी एज फाउंड आई कैन सी प्लीज टेल मी आंसर वॉइस इज नॉट क्लियर बच्चे डूइंग इट फॉर यू वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रूट थ्री को डील करना है हमने So you can write it as by root three. Denominator में root three है तो कैसे करते हो वो आपको पता ही है. Okay, will be equal to thirty into root three by three. So ten. The answer will be ten root. Okay. Any doubt in this? This was the simplest question of this module. This is the question you uh, ask many times. Okay. Oh dear. Is there any doubt in this? Because this broken part, which is what they consider it as, EC, को ही पूरा broken part बोल देते हैं. EC की इसकी height निकाल देते हैं कई बच्चे. इसी की फिट निकाल देते हैं ब्रोकन दैट इज रॉन्ग ब्रोकन पार्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड फ्रॉम दिस पार्ट बी टू ई नॉट दी बच्चे टूडे वी स्टार्टेड द क्लास लेट अभी सेकेंड क्वेश्चन ये जो है टाइम टेकिंग है ओके I want to do assertion reason first, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए अभी टाइम इज शॉर्ट नेक्स्ट टाइम वी विल क्वेश्चन आपकी क्लास के लिए शुरू हुई है आज रीजन पे आ जाओ the page. Let me. Assertion is first is if the shadow of a vertical pole is one by root थ्री of its height. You you have to visualize the figure. If the shadow of a vertical pole, this is vertical pole. इसकी shadow कहाँ पड़ेगी? Of course on the ground. Yeah. Vertical pole is one by root three of its height. One by root three of its height. It means कि if height is h, उसकी shadow होगी one by root three h. Yeah. Altitude of the sun is sixty degree. Altitude of the sun is sixty degree. कि ये जो angle होगा वो sixty degree होगा. नहीं 
थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बिना कैलकुलेशन के आपको नहीं समझ आएगा ठीक है वो आर वेरी वेरी क्विक इन डूइंग दैट इज फाइन तो आपको यहाँ पे P और H की बात हो रही है तो यू कैन डू P बाय वन बाय रूट थ्री एच विल बी इक्वल टू टेन थीटा नो वट इज एक्चुअली जब आपने किया इसको तो H विल बी कैंसल्ड एंड दिस विल बी रूट थ्री इज इक्वल टू टेन थीटा कि थीटा कौन सी डिग्री पे हमारा रूट थ्री आता है यू कैन चेक थीटा इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री करेक्ट आंसर यू कैन से दिस इज ट्रू रीजन इफ द सन इज ऑल्टीट्यूड इज फोर्टी फाइव डिग्री then the shadow of a vertical pole is same as its height agar ye 45 degree ho suppose ye 45 degree ho to aapko pata hai ki tan 45 is equal to 1 hota hai 1 pi equal to h uski jitna pole ki height hogi utni uski shadow hogi because h of h will be equal to so both are true so our a option is there Next question. Next question is: Line of sight is a line drawn from the eyes of the observer to the point being viewed on the object. This we discussed earlier also. That line of sight means that where your eyes are being viewed, to the point where the object is there. That I am looking at the tree above, or the bird above, or where the object is there. That will be the angle of the line of sight. Okay. Next question. Next question is: Line of sight is a line drawn from the eyes of the observer to the point being viewed on the object. This we discussed earlier also. That line of sight means that where your eyes are being viewed, to the point where the object is there. That will be the angle of the line of sight. Okay. Next question. Next question is: Line of sight is a line drawn from the eyes of the observer to the point being viewed on the object. Reason is the angle of depression of an object viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is below the horizontal level. Angle of depression, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो horizontal level पे है, ये if I am observing downwards, तो ये जो angle होगा horizontal level के साथ कितना angle बनता है? That is angle of depression. Horizontal level किसका? मेरी eye का. So this is also true. Both the options are A. In a social reason, please revise at home. Okay, uh, then your concept will be more clear. Rest we we'll do next time. Okay, Bachi. Thank you. 
डियर स्टूडेंट बिफोर वी स्टार्ट द असाइनमेंट देयर विल बी द समरी ऑफ फार्मूला ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड यू कैन ओपन योर नोटबुक वट एवर द फार्मूला इज नॉट नॉन टू यू स्पेसिफिकली नॉट दैट फार्मूला ओके सेक्शन टू एम आई ऑडिबल सेक्शन टू एम आई ऑडिबल रेज योर हैंड बेटे फ्रंट स्टूडेंट इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल रेज योर हैंड हाँ जी सर ये ऑरेंज शर्ट में जो सर बैठे हैं टेबल पे मेरी उनसे रिक्वेस्ट है इफ आई एम ऑडिबल प्लीज रेज योर हैंड ओके थैंक यू सो फार्मूला लुक है नंबर वन वोल्टेज इज इक्वल टू रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट V is equal to I R ohms law. Resistance is equal to resistivity, length of the conductor, area of cross section of the conductor. Resistance in series R one plus R two plus R three. If the resistors are connected in series, then the total resistance between this point and this point. is direct sum next reciprocal of resistivity is called conductivity right next if the resistors are connected in parallel if the resistors are connected in parallel then reciprocal of the net resistance will come out as sum of the reciprocals of individual resistors power is equal to voltage into current it is also equal to current square into resistance it is also equal to voltage square upon resistance voltage is also called potential difference work upon charge is called potential difference got it reciprocal of the resistance is called conductance conductance current is defined as rate of flow of charge charge is equal to total number of electrons into charge on one electron charge on one electron is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb mass of electron should also be known 9.1 into 10 raised to power minus 31 kilogram the graph between voltage and current is ohms law in the ohms law is like this linearly rising graph okay so many formulas are there which you have to remember before proceeding to the numericals there is another formula for heat heat is defined as current square resistance into time heat is also defined as voltage <coughs> square upon resistance in the bracket multiplied by time heat is also defined as voltage into current into time voltage into current into time so if any formula is not known to you please note it down so that we can proceed to the assignment sir bachcho ko bhi issue kar lo ki section 1 mein kya aawaz aa rahi hai wo to clear ho gaya beta section 1 mein am i audible please raise your hand section 
जो फ्रंट पे बच्चा बैठा है सिर्फ उसी को अपना हाथ खड़ा करना है यस सर बट ओके सेक्शन टू सेक्शन टू एम आई ऑडिबल फ्रंट स्टूडेंट रेज यूर हैंड सेक्शन थ्री हाँ सेक्शन वन में एम आई ऑडिबल बैठे हैं सेक्शन वन में मैम एम आई ऑडिबल सेक्शन वन जो मैम टेबल पे खड़े हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है मैम एम आई ऑडिबल प्लीज रेज योर हैंड इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल सेक्शन फोर ऑडिबल है सर सेक्शन टू ऑडिबल आई एम नॉट क्लियर अबाउट सेक्शन वन वेदर आई एम ऑडिबल क्लियरली इन और नॉट इन सेक्शन वन प्लीज गिव मी एन इंडिकेशन सेक्शन वन मैम ऑरेंज सूट वाले मैम से रिक्वेस्ट है ओके सो ओपन द असाइनमेंट द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज ट्वेंटी वोल्ट राइट पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज ट्वेंटी वोल्ट The work done in bringing the charge of point five coulomb from infinity to this point. What is the work done? Can anybody solve this? First question. Shabash, <clears throat> can anybody solve this? Look here, bete. Now I am erasing the formula and doing the questions. First question. So look in the first question. Work upon charge is equal to potential. We have to calculate it. Work. Take the charge to this side. Work comes out to be charge into potential. And work is equal to therefore charge is equal to half coulomb. 0.5 and voltage is equal to 20 volt. So multiplying the work comes out to be 10 joule. 10 joule. The first question is based on this question formula. So everybody should be clear. Work upon charge is equal to potential difference. Second question: A negative charge is released from a point. Which moves along the line AB. The potential of A is 15. It varies along the line AB. The potential of B. Remember, बेटे, charge का rule होता है charge. अगर charge positive होगा, अगर charge positive होएगा, तो वो higher potential से lower potential की तरफ move करेगा. और अगर charge negative होगा, तो वो चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ मूव करता है ओके okay? तो हमारे को अब नेगेटिव चार्ज दे रखा है तो और उसके साथ ये भी बता रखा है कि ए का पोटेंशियल है 15। तो नेचुरली ये कि, किधर को जाएगा जो 15 से कम है तो 15 से कम एक ही ऑप्शन दे रखा है देखो विच ऑप्शन बेटे हैं इन द असाइनमेंट सेकेंड क्वेश्चन ए ऑप्शन मे बी टूवर्ड्स मे बी टेन वोल्ट ओके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या ऑप्शन था हमारा करेक्ट बी ऑप्शन बी ऑप्शन टेन जूल नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सक्यूज मी सर ये काम कैसे होगा? बेटर वेरी गुड बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे देखो उसने ये नहीं लिखा कैन इक्वल टू टेन वोल्ट ऐसे नहीं लिखा उसने मे बी लिखा है तो मे बी का मतलब काउंट नहीं कर सकते बच्चे हम इसको हम इसको इलेवन वोल्ट भी कहेंगे तो भी आंसर सही ट्वेल्व वोल्ट भी कहेंगे तो भी आंसर सही द ओनली कंडीशन इज इट शुड बी लेस देन फिफ्टीन वोल्ट सो मैं पूछ रहा हूँ तो 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 से कम क्यों होगा? हाँ तो वही तो बोल रहा हूं मैं ये देखो इधर। 
नेगेटिव चार्ज हमेशा रूल फॉलो करता है इट मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल लेट मी टेल यू हाउ शाबाश बच्चे अगर पॉइंट के ऊपर नेगेटिव योर अटेंशन अगर किसी पॉइंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज की अकोमोलेशन करते जाएं तो उसका पोटेंशियल लो होता चला जाता है अगर किसी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की अकोमोलेशन करते जाए तो उसका पोटेंशियल हायर होता चला जाता है बेटे ओके अब सपोज करो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन को इधर से रिपल्शन मिलेगा और पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन मिलेगा क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर राइट सिमिलर चार्जेस रिपेल इच अदर फ्रॉम दिस फैक्ट यू कैन से द नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर क्लियर बेटे क्वेश्चन थर्ड हेयर इट इज दिट द ग्राफ इन द टू इज लीनियरली राइजिंग लीनियर so first three questions and let me tell you if you take the v on this side and i on this side and you calculate the tan of theta everybody knows trigonometry if i draw the perpendicular here and base here suppose this particular is v dash and this much is i dash and tan theta is equal to perpendicular upon base so v dash upon i dash so v dash upon i dash ohms law ke mutabik what was ohms law so v dash upon i dash becomes resistance so it can be written as resistance so always remember tan theta ko math ki language mein bolte hain slope एस एल ओ पी स्लोप द स्लोप ऑफ वोल्टेज करंट ग्राफ गिव यू द रेजिस्टेंस आई एम नॉट एबल टू लिसन यू क्लियरली इफ यू आर पुटिंग सम क्वेश्चन टू मी प्लीज वेरी इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल बट नॉट आस्किंग anything the you just said that the uh, negative charge is going lower potential to higher potential mein jata hai to so, sir point b pe to potential 10 volt se zyada hoga na sorry 15 volt se zyada hoga na to so, answer may be 20 volt aana chahiye baitho baitho aapko kuch samajh mein nahi aaya ye point aapko bilkul bhi clear nahi hua that is why you asked it again listen main is point ko dobara batata hu aapko bachche देखो इफ दिस पॉइंट इज अकोमोलेटिंग द पॉजिटिव चार्ज इट्स पोटेंशियल इज हायर रिमेंबर हायर देयर इज एन अदर पॉइंट वेयर देयर इज अ नेगेटिव चार्ज अकोमोलेशन अकोमोलेशन मैंने होता है इकट्ठा होके बैठ जाना इट्स पोटेंशियल इज लोअर अब मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं तो इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन किधर से मिलेगा इधर से क्योंकि सिमिलर चार्जेस रिपेल लीच अदर और ये नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्शन किधर से मिलेगा इधर को तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा हायर पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा यस yes और नो no? So, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ जाता है हमेशा ठीक है नेगेटिव चार्ज ओहो ओके ओके बेटे दैट इज वाई यू आर आस्किंग अगेन ये तो नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है क्वेश्चन में ये लोअर से हायर की तरफ जाना है ओके दैट इज वाई यू आर टॉकिंग सो इसका सी ऑप्शन होगा बेटे वेरी गुड वेरी गुड फॉर रेक्टिफाइंग मी सो अगर ये लोअर पोटेंशियल ए का लोअर पोटेंशियल है ए इज एट 15 बोल्ट अगर ये 15 बोल्ट है ए पॉइंट तो बी पॉइंट का हायर होना चाहिए तो हायर पॉइंट कौन सा है बेटे सी ऑप्शन 20 बोल्ट ठीक है बेटे 
बहुत अच्छे बहुत अच्छे और अगर ये प्रोटोन होता सपोज प्रोटोन पॉजिटिव चार्ज तब ये इधर को आता गॉट इट प्रोटोन आई थिंक दैट इज क्लियर नाउ एम आई एम आई वी आर ऑन द सेम पेज क्लियर ओके बेटे ओके सो नाउ द फोर्थ क्वेश्चन मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन इन द फोर्थ क्वेश्चन there is potential v there is i zero two graphs are given one is for b and one is for a now he asking which of the two has higher resistance thodi der pehle teacher ne kya bola tha aapko dono ka slope nikal lo maan lo ye angle alpha hai aur ye angle hai beta to beta is greater than alpha तो टेन की नेचर ऐसी होती है कि एंगल बढ़ने से बढ़ता है देयर फोर टेन बीटा इज ग्रेटर देन टेन अल्फा और अभी हमने कुछ देर पहले ऐसा ग्राफ करा था आई वी जिसको मैंने बोला था कि अगर ये थीटा हो तो टेन थीटा जो कि स्लोप होता है वो वोल्टेज अपॉन करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है तो इसका मतलब इस ग्राफ में जाए अगर तो स्लोप ये वाला बी के लिए ग्रेटर है और ए के लिए स्लोप लेंगे टेन ऑफ अल्फा को स्लोप बोलते हैं ये लेसर है दिस इज लेसर दिस इज मोर सो रेजिस्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए तो कौन सा ऑप्शन बना बेटे विच ऑफ बी बी ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट ओके मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन प्लीज In the fifth question, 900 coulomb of charge passes in the 10 minute. Current is equal to question five. Current is equal to charge upon time. It should be put in coulomb. It should be put in seconds. So current is equal to charge is equal to 900 coulomb. And time is equal to ten minutes. Ten into sixty seconds. Okay, so it becomes nine by six ampere. That becomes one point five ampere. So the correct option is C. Option is correct. C option correct. Agreed. Moving to the sixth question. Sixth question, question, In the sixth अमाउंट ऑफ वर्क डन वेरी सिंपल अभी अभी हमने क्या बोला पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज ब्रिंग इट टू दिस साइड so the work is equal to this and how to calculate potential difference very simple higher potential minus lower potential so in the question let's put the data charge is equal to 1.5 higher potential 120 volt lower potential is 50 so it becomes 1.5 into 70 12 जूल ओके सो नेट वन ट्वेंटी सॉरी और इफ दिस इज दी ऑप्शन विच विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटे ओ सॉरी दिस इज वन जीरो फाइव वन जीरो फाइव जूल सो दिस इज योर ए ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट ओके ए ऑप्शन इज करेक्ट just look at the formula this look at the formula this it should be in joule coulomb volt ampere coulomb second not minute second precaution hai second mein put karna hai that is why teacher converted 10 minute multiplied by 60 it becomes 600 seconds moving to the seventh question 
क्वेश्चन नंबर सेवन शाबाश इन द क्वेश्चन नंबर सेवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल्ड वाइल द लेंथ रिमेन सेम वट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस लुक इफ देर इज ए वायर इट्स लेंथ इज एल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए देन इट्स रेजिस्टेंस इज आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए इन द सेकेंड क्वेश्चन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल सो द नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बट लेंथ एल डैश इज इक्वल टू एल गिवन इन द क्वेश्चन सो रेजिस्टेंस न्यू आर डैश सेम मटीरियल तो रेजिस्टिविटी नेवर चेंजेस टिल द मटीरियल रिमेन सेम एल डैश अपॉन ए डैश एल ए डैश पुट एस टू ए सो इट बिकम्स रो एल अपॉन ए एंड हेयर इट इज हाफ एंड वट इज रो एल अपॉन ए आर सो द न्यू आर डैश इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई टू सो द रेजिस्टेंस विल फॉल टू दी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज फोर ओम दिस इज योर फोर ओम गिवन तो फोर डिवाइडेड बाई टू तो टू ओम इज द रेजिस्टेंस ओके सो टू ओम इज द रेजिस्टेंस मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट C option is correct. Moving to the eighth question. Moving to the eighth question. Look, a four volt battery is connected to unknown resistance of hundred milliampere. The value of the resistance, ohms law, V is equal to I R. R is equal to V upon I. So V is given to us four volt. and remember it is given 100 milliampere but it should be in ampere so the resistance is 400 into 10 to power minus 3 ampere now okay so r becomes 4 so into the go this is plus minus this is 1 ampere if you are confused here let me write it like this And to power minus one ampere. This ten goes up. So R is equal to oh, this is your ohm. So R becomes forty ohm. So B option is correct. B option. This is based on the ohms law. Question number nine. Question number nine. In the question number nine, what will be the maximum resistance which can pass through, uh, which can be made using five resistor of one by five ohm? Look here. There each resistor are each one by five ohm. when we connect such resistors into series ek do then your 3 4 so all are in series so r net r1 plus r2 plus r3 plus r4 plus r5 but each is equal therefore five times r each r each is given to us so it becomes 5 into 1 by 5 5 into 1 by 5 One ohm. So, in this question, one ohm. B option is correct. Question number nine. Question ten. In the tenth. 
क्वेश्चन वॉट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रजिस्टर्स दिस वॉज वॉट आर मैक्सिम वन ऑम नाउ वी हैव टू कैलकुलेट आर मिनिमम देन इंस्टेड ऑफ सीरीज इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कनेक्ट इन पैरल when you connect the resistors in parallel you get the minimum value one resistor two resistor three resistor four resistor five resistor they are connected in parallel so this point a this point b so r a b is our target that is your r minimum how to calculate one upon r a b is equal to 1 upon r 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 each is r because they are given equal so 1 upon r ab 5 times 1 upon r and that is how much 5 upon 1 upon 5 Let me write here five one upon one by r five because r each is given by one by five ohm each each so once you multiply it comes this way twenty five but that is one upon r b so take the reciprocal so therefore r a b is equal to one by twenty five ohm. so which option is correct b option is correct b option tenth question moving to the 11th question bete moving to 11th in the 11th question circuit is consisting of variable resistor in series with 2000 ohm the variable resistor can be adjusted From zero to four hundred ohm. Okay. As the resistance varies, uh, what is the smallest possible reading on the voltmeter? Likho. Look here, bache. In the question, we see R is equal to two hundred thousand ohm. and we can vary from v is smallest target okay and in the question battery battery is equal to 1 volt 1 volt battery so remember when v smallest is required as the reading in the voltmeter these are the three resistors this 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 2000 2000 variable resistor here the voltmeter is connected and here it is the battery battery is equal to 12 volt correct if you want here the minimum reading the current should be minimum and if you have to make the current should be minimum this resistance should be kept at minimum value and it should be taken to the zero ohm therefore r series r series equal to 0 plus 2000 Plus two thousand, so R series becomes four thousand ohm. Now the ohms law, V is equal to I R. So I is equal to how much? V upon R series. V is equal to twelve volt. Put it here. So twelve divided by this. Four thousand ohm. This is your I. But now we have to write the readings. 
voltmeter reading is equal to I into this resistance 2000. I is put here. So voltmeter reading comes out to be how much? 12 upon 4000 into 2000. So cancelling it to so 12 upon 2, 6 volt. 6 volt. Mute. 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 प्लीज रीड देखो टीचर ने आपको इतने सारे क्वेश्चन करे अब एक आपसे पूछा है तो ये आप लोगों के लिए चैलेंज है इतने सारे बच्चे बैठे हैं लगभग 40 बच्चे तो होंगे 50 कोई बच्चा 13th क्वेश्चन का जवाब दे सके बोलो बेटे क्वेश्चन नंबर 13 Nobody is responding out of 50 students. Anji, ek bacha bata raha hai. Please tell me. Achha, ye bacha keh raha hai. B option. Shabash. Ek bacha ne mere ko aise second karke bataya. Very nice. Clap for you. So, this guy is correct. Let me tell you how. Question number 13 mein bete. He says frequency is equal to 60 hertz and you know AC supply alternating current is like this okay so now you see how many times it touches in one this is one cycle in the one cycle it touches the minimum value two times okay starting wale ko chhod kar in the next half cycle, it is again touching the two times the minimum value. So, it touches minimum value two times per cycle. Two times per cycle, but so therefore, Total frequency kitne cycle kitne number of 60. So the answer 60 this much into this 2. 60 into 2. 120 times. Or ye jo 60 hertz hai na ye humare desh mein nahi chalti. Ye Japan or United States mein chalti hai. Humare desh mein jo frequency chalti hai wo 50 hertz chalti hai. 50. Question number 14. That is question number 14. Shavash, question number 14. Abhi abhi ek bachche ne bahut acha jawab diya. Now who will respond me? I want the answer of question 14 from your side. What is the question? Read it and answer if anybody can. A current of 1 ampere is drawn by the filament of bulb. The number of electrons passing through the cross section in 16 seconds would be. Both a good question. This is the biggest question for me. 14th question. What is this? How much current is going on in one wire? 1 ampere. Is that clear? Now what is he saying? कि 16 सेकंड्स के अंदर अंदर इन 16 सेकंड्स तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पास हो जाएंगे वो कितने होंगे है कोई बच्चा जो इसका आंसर दे सके मेरे को प्रॉपर विद लॉजिक सर 10 रेज़ टू पाई 20 10 raised to power 20 बहुत अच्छी बात है आपने आंसर दिया वेरी नाइस nice, लेकिन 
ऐसा तो नहीं है कहीं वो डार्क लिखा हुआ है इसलिए आप दे देते हो आंसर आपको पता हो पता है या नहीं है लिसन इसका सोल्यूशन करते हैं बेटे ध्यान से देखो सभी बच्चों को पता है करंट का फार्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम और चार्ज को कैसे लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम अब हमको निकालना क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो सिंबल निकालना होता है उसको अकेला करते हैं इस टी को इधर ले जाओ आई टी इज इक्वल टू एन ई ई को नीचे ले आओ तो एन इज इक्वल टू आई टी अपॉन ई अब इसका डाटा रख दो आई इज इक्वल टू वन ओके 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 बेटे इसको ए, दो फिफ्टींथ क्वेश्चन फिफ्टींथ क्वेश्चन विल बी अवर लास्ट क्वेश्चन फिफ्टींथ क्वेश्चन पांच क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा ओके okay? एक क्वेश्चन और करते हैं बस तो आंसर इज टेन रेस्ट टू पावर ट्वेंटी सो टू बेटे टूडे मैम आई एम डूइंग द लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन फिफ्टींथ क्वेश्चन फिफ्टींथ क्वेश्चन में आर थ्री लार्जेस्ट है बता सकते हो क्यों क्योंकि ग्राफ उल्टा कर दिया बेटे उसने इस बार करंट इधर दिया है वोल्टेज इधर दिया है सो आर थ्री इज द ग्रेटेस्ट ओके तो जब मैं यहां पर स्लोप निकालूंगा थीटा डैश तो इस बार थीटा डैश इधर से करंट है करंट ये वाला करंट है आई डैश अब और ये वाला वोल्टेज डैश है तो बेटा आई डैश बाय बी डैश तो वन अपॉन आर डैश हो गया तो आर थ्री इज द ग्रेटेस्ट तो इसमें आपका सी ऑप्शन क्वेश्चंस आप करके आओगे घर से होमवर्क है आपका ओके